সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ বিএনপি জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদের উত্থান আন্দোলনে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি বিএনপির এখন থেকে বয়স ষাট পেরোলেই পেনশন পাবেন শ্রমজীবী সহ বেসরকারি চাকরিজীবীরাও চালু হল সর্বজনীন পেনশন স্কিম বৈষম্য দূর করাই লক্ষ্য বললেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অপহরণের পর করা হয় খুনের ষড়যন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর আই সিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যা চেষ্টা মামলায় শফিক রেহমান সহ পাঁচ জনের সাত বছরের সাজা আর্ট বোর্ডে শুরু এইচএসসি পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের মতো ঘটনা না ঘটায় স্বস্তি রাজধানীতে যানজটে নাকাল আগামী বছর থেকে এসএসসি ফেব্রুয়ারি ও এইচএসসি হবে এপ্রিলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনা প্রস্তাবিত ভাঙা বেনাপোল ছয় লেনের সড়ক একনেকে ওঠার অপেক্ষায় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা বাড়বে বাণিজ্য দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্জ বিএনপি সন্ত্রাসী শক্তির ওপর ভর করে বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপির আমলে সিরিজ বোমা হামলা ও জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সমাবেশে একথা বলেন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন বাদ দিয়ে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানান নেতারা জঙ্গিবাদের সেই উত্থানের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সমাবেশ স্থলে যোগ দেয় নেতাকর্মীরা স্লোগানে বক্তব্যে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সুর শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নের বাংলাদেশ গড়তে আবারও আহ্বান জানালেন নৌকায় ভোট দিতে এই বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করার সুযোগ নেই এই বাংলাদেশকে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে গেলে मानवतार शत्रु সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সন্ত্রাসী শক্তির ওপর ভর করে বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় বিএনপি আগামী দিন যদি বিএনপি জামায়াত সুযোগ পায় আবারও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটবে বলে আশঙ্কা তাদের এর আগে সকালে দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে সন্ত্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত পদযাত্রা ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ এছাড়া শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ করে যুবলীগ আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনার সভায় একথা বলেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন চোদ্দ দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমু ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস নেতারা বলেন প্রতিহিংসা থেকেই বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছেন তার সন্তান তারেক রহমান আমার প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাত থেকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে একাত্তরের ঘাতক পঁচাত্তরের ঘাতক দুই হাজার চার সালের ঘাতক এক এবং এবং অভিন্ন এদেরকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে এই যে ভোট চুরি ব্যালট বক্স হাইজ এক এক গুন্ডা দুই গুন্ডা ভোট ঠান্ডা সব আমরা দেখে আসছি আন্দোলনের মাধ্যমে তারা প্রতিহত হবে বিগত দিনের ন্যায় পরাজিত হবে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে শুক্রবার সারা দেশে গণমিছিল করবে বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন নেতারা বেগম জিয়াকে ভয় পায় বলেই তাকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের 
রাজধানীতে আলাদা কর্মসূচিতে এ কথা বলেন বিএনপি নেতারা শারীরিক নানা জটিলতা নিয়ে দু মাস পর আবারও এভারকের হাসপাতালে ভর্তি হন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসকের পরামর্শে নবম দিনের মতো চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন তিনি এই অবস্থায় তার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করে দলটি যার ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সারা দেশের মতো রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি প্রচারাভিযান শুরু হয় নয়াপল্টন থেকে এ সময় দলটির নেতারা অভিযোগ করেন সরকারের প্রতিহিংসার কারণেই সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত বিএনপি নেত্রী আমরা জানি না সরকারের কি নির্লক্ষা আছে সরকার যখন জেলে তার জেলে তাকে অসুস্থ করে ফেলল সেই সময় সরকার অসুস্থ করার জন্য অন্য কোনো কিছু করে করেছে কি না আজকে দেশ ও জাতির সামনে আজকে এটাও প্রশ্ন তা না হলে সরকার কেন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে দিতে চায় না চায় না কেন কি তারা যদি অন্য কোনো মোটিভ থাকে বা চিকিৎসা খারাপ হয়েছে সেটা বিদেশে গেলে ধরা পড়ে যাবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে বেগম জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করে ছাত্রদল সেখানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মইন খান অভিযোগ করেন ভয় পায় বলে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে বেগম জিয়াকে আটকে রেখেছে সরকার আমাদের চেয়ারপারসনকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা দিয়ে যেভাবে কারা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তারা ভয় পায় এবং তারা ভেবেছে যদি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারা রুদ্ধ করে রাখতে পারে তারা বিএনপিকে তারা দমিয়ে রাখতে পারবে পারবে না বেগম জিয়ার মুক্তি ও সরকার পতনের আন্দোলনের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা আমার দেশ পত্রিকার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সহ পাঁচ জনকে পৃথক দুই ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূরের আদালত এর রায় ঘোষণা করেন তেরো নভেম্বর দু হাজার বাইশ অপহরণের মাধ্যমে হত্যা চেষ্টা ষড়যন্ত্রের মামলায় সাক্ষ্য দিতে আদালতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় উদ্দেশ্য হত্যা চেষ্টাকারীদের কঠোর শাস্তি দীর্ঘ নয় মাস পর এলো ফলাফল মামলায় সাংবাদিক শফিক রেহমান ও আমার দেশ পত্রিকার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সহ পাঁচ জনকে পৃথক দুই ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত অপর তিন আসামি হলেন জাসাস নেতা মোহাম্মদুল্লাহ রিজবি আহমেদ সিজার ও মিজানুর রহমান ভুইয়া বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূরের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন মামলার এজাহার অনুযায়ী সাল দু হাজার এগারো জাসাস নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ সহ বিএনপি ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা ঢাকা শহরের পল্টনের জাসাস কার্যালয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকার আসামিরা একত্র হয়ে অংশ নেন এক গোপন বৈঠকে লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে অপহরণের পর সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যা করা তবে গোপন থাকেনি বৈঠকের খবর এ ষড়যন্ত্রের খবর জনসম্মুখে আসলে অপহরণ ও হত্যা চেষ্টা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে ডিবির পরিদর্শক ফজলুর রহমান দু হাজার সালের তিন আগস্ট পল্টন থানায় মামলা করেন এ মামলায় দু হাজার সালের ষোলো এপ্রিল সাংবাদিক শফিক রেহমানকে গ্রেফতার করা হয় পরে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে বিদেশে চলে যান অন্যদিকে দু সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শফিক রেহমান সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ মামলায় সজীব ওয়াদের জয়কে অপহরণ করে হত্যা চেষ্টা ষড়যন্ত্রের নির্দেশদাতা হিসেবে শফিক রেহমান ও মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় আর আসামি মোহাম্মদুল্লার বিরুদ্ধে পরামর্শদাতার অভিযোগ আনে পুলিশ অভিযোগে বলা হয় মোহাম্মদুল্লার ছেলে রিজভি আহমেদ এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এছাড়াও রিজভি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবি এর কাছ থেকে সজীব ওয়াজেদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেন পরে অন্য আসামিদের কাছে সেই তথ্য সরবরাহ করেন মামলার অর্থায়ন ও পরামর্শদাতার অভিযোগ আনা হয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা এখন থেকে ষাট বছর বয়সীরা পাবেন পেনশন শুধু সরকারি কর্মচারী নন এই সুবিধা পাবেন শ্রমজীবী সহ বেসরকারি চাকরিজীবীরাও বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
সরকার প্রধান বলেন এই স্কিমের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবেন বেশি দূর নয় গল্পটা মাত্র এক যুগের দু হাজার আট সালেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ষাটতম পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারায় বর্তমানে বিশ্বের পঁয়ত্রিশতম বড় অর্থনীতির ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে এই লাল সবুজের বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিনের যাচাই বাছাই শেষে অবশেষে চূড়ান্ত করেছে এই সর্বজনীন পেনশন কাঠামো প্রবাসী নাগরিকদের জন্য থাকছে প্রবাসী স্কিম বেসরকারি কর্মীদের জন্য প্রগতি স্কিম সকর্মে নিয়োজিতদের জন্য সুরক্ষা স্কিম এবং স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য থাকছে সমতা স্কিম আমি সর্বজনীন পেনশন স্কিমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কিমগুলোর কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু করা হয় এখন থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে পেনশন সুবিধা নিতে পারবেন নাগরিকরা যারা সরকারি বেতন পাবেন বা সরকারি পেনশন পাবে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না তার বাইরে যে জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি যাতে করে তারাও একটু সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে পারেন মানুষের মাঝে যে বৈষম্যটা আছে সেই বৈষম্যটাও দূর হবে কর্মজীবন শেষে বয়োবৃদ্ধরাও যাতে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারেন তাই এই পেনশন কাজ করবে সুরক্ষা হিসেবে অনেক সময় বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে যায় এমন তো আসলে ছেলে মেয়েও দেখতে চায় না তো এই অবস্থায় অসহায় হয়ে যান এই বৃদ্ধরা তো এই অসহায় যাতে না হন আজকে আমরা প্রধানমন্ত্রী তার দল ও সরকারের ওপর আস্থা রাখতে জাতির প্রতি আহ্বান জানান আস্থা বিশ্বাসটা আপনারা রাখবেন সেটাই আমি চাই দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা শুরু হলো চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষা প্রশ্নের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীরা তবে রাজধানীতে যানজটের কারণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান অভিভাবকরা প্রশ্ন ফাঁস বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা না ঘটায় সন্তোষ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন আগামী বছর থেকে ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে ছোট্ট জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ তাই কিছুটা ভয় কিছুটা উত্তেজনা শিক্ষার্থীর মনে হল থেকে বের হয়ে জানার চেষ্টা কার কেমন হলো পরীক্ষা যানজটের কবলে পড়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতে না বিশ্বাস ওঠে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের তাই আগামী বছর থেকে পাবলিক পরীক্ষা ও অফিস ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচিতে করার পরামর্শ তাদের রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি বলেন চট্টগ্রাম কারিগরি ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা ১০ দিন দেরিতে সাতাশ আগস্ট শুরু হলেও ষাট দিনের মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে যাদের আগে হচ্ছে তাদেরটা ষাট দিনের মধ্যেই হবে অন্যদেরটা ওই ষাট দিনের মধ্যে করার চেষ্টা করব এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলাকালে পঁচিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সারা দেশের সব কোচিং সেন্টার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে এই এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা এমনটি প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ভুল করে অন্য কেন্দ্রে চলে আসা আর যানজটে আটকে পড়া পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় রাস্তায় তৎপর ছিল পুলিশের বিশেষ টিম চলমান এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনই এই সেবায় উপকৃত হয়েছে বেশ কয়েকজন পুলিশের এমন কার্যক্রমে খুশি অভিভাবকরাও পুলিশের সহায়তায় এ যাত্রায় শেষ রক্ষা হল বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে এসে ভুল করে অন্য কেন্দ্রে চলে আসেন এই শিক্ষার্থী পরে মিরপুর মডেল থানার সহায়তায় পৌঁছে দেওয়া হয় তার নিজ কেন্দ্রে সে খুব আবেগে আপ্লুত এবং আমরা তাকে সঠিক সময়ে যে পৌঁছে দিতে পারছি সে যে পরীক্ষার কেন্দ্রে যে যেতে পারছে এই জন্য সে খুব আনন্দিত এবং খুব উৎফুল্লিত এদিকে এক দল যখন ব্যস্ত সঠিক সময়ে পরীক্ষার্থীদের হলে পৌঁছে দিতে পুলিশের আরেক দলের চেষ্টা সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষায় আবার কেউ কেউ বিতরণ করছেন 
চকলেট পুলিশের এমন কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফিরেছে সড়কে মিরপুর আর উত্তর এলাকা ঘুরে কোথাও দেখা মেলেনি যানজটের ফলে শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতেও কোনো রকম ঝামেলাই পোহাতে হয়নি খুব সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশ ভিতরে তো আরো সুন্দর পরিবেশ বাচ্চারা খুব রিল্যাক্সে পরীক্ষা দিচ্ছে এরকম কোনো সমস্যা হয়নি ইনশাআল্লাহ ভালোভাবেই পজিটিভ হয়েছে অন্যান্য বারে যে এবার দেখলাম প্রোটেকশন এটা ভালো পুলিশ বলছে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সহায়তা করতে প্রতিটি কেন্দ্রেই রয়েছে সাপোর্ট টিম অনেকের ধারণা যে পুলিশ শুধু ক্রিমিনালের সঙ্গে থাকে এই সব মিথগুলো ভাঙতে চাই আমরা থাকতে চাই এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজনে আমরা তাদের একটা আস্তার জায়গায় যেতে চাচ্ছি আস্তার একটা ডিপার্টমেন্ট হতে চাচ্ছি পুলিশের এই ধরনের কার্যক্রম চলবে চলমান পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেহেদি হাসান সময় সংবাদ ঢাকা প্রতারকদের কারণে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া হলো না অন্তত পনেরো শিক্ষার্থীর দুই বছর পর তারা জানতে পারলেন তাদের ভর্তিই ছিল ভুয়া অফলাইনে ভর্তির কথা বলে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বগুড়া সরকারি শাহ সুলতান কলেজের দুই অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে জীবনের মূল্যবান দুটি বছর নষ্ট হওয়ায় অভিযুক্তদের শাস্তি দাবি করেছেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস কলেজ কর্তৃপক্ষের জুমন সাদিক জ্যাভলিনের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন আবুল কালাম আজাদ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এইচএসসি পরীক্ষার সিটে বসত রাশেদুল মিলন হাবিবারা সহপাঠীরা যখন পরীক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত তখন প্রতারণার শিকার হয়ে জীবনের দুটি বছর নষ্ট হওয়ার হতাশায় তারা বগুড়ার সরকারি শাহ সুলতান কলেজে দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে অফলাইনে ভর্তির কথা বলে দফায় দফায় এই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পনেরো হাজার থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে নেন কলেজের দুই কর্মচারী হারুন আর হান্নান নিয়মিত ক্লাস করার পাশাপাশি অর্ধবার্ষিক ও ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষায়ও অংশ নেন তারা তবে ফাইনাল পরীক্ষার আগ মুহূর্তে জানতে পারে এই কলেজে ভর্তি হয়নি তাদের আমাদের এই দুইটা বছর ভবিষ্যৎ তারা নষ্ট করে দিল আমাকে যে রশিদটা দিয়েছিল ওই রোলে অন্য একটা ছেলের নাম ওখানে আমার কোনো রোল বা আমার নাম আসে না কঠোর পরিমাণ স্বীকার করেন অভিযুক্ত এক কর্মচারী তবে আরেকজন কে পাওয়া যায়নি ক্যাম্পাসে আমরা চক্রের কাছে অন্তত পনেরো থেকে বিশ জন প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া এবার মুরগি ও ডিমের দাম বাড়ার যুক্তি দেখাতে মাঠে নেমেছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দাবি সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি গত বছর ডিম মুরগি ও বাচ্চা বিক্রি করে খামারিরা লোকসান গুনেছেন ছয় হাজার তিন কোটি টাকা ভারত থেকে বিকল্প খাদ্য উপকরণ আমদানির সুযোগ মিললে ডিমের দাম কমতে পারে এক থেকে দেড় টাকা বছরখানেকের বেশি সময় ধরে অস্থির দেশের ডিম মুরগির বাজার একদিকে উচ্চ মূল্যে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ভোক্তারা অন্যদিকে লাগাতার লোকসান গুনে খামার বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন হাজার হাজার খামারি আবার সময়ের সঙ্গে বাড়ছে প্রোটিনের বাজার চাহিদাও এমন বাস্তবতায় পোলট্রি শিল্পের সংকট দূর করতে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করে একাতের শীর্ষ সংগঠন বিপিআইসিসি যেখানে উঠে আসে একের পর এক ফিডবিল বন্ধ হয়ে পড়া পোলট্রি শিল্পের রুগ্ন দশার চিত্র আমরা টিকে আসি দুঃখতে দুঃখতে দুইশোর উপর নিবন্ধিত ফিডবিল আছে বাংলাদেশে এখন চালু আছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরটা অব্যাহত লোকসানের মুখেই কিন্তু এই বাকি যে ফিডমিলগুলো ছিল এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদকদের হিসাব বলছে গত বছর ব্রয়লার আর লেয়ার মুরগির বাচ্চা বিক্রি করে চারশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার লোকসান গুনেছেন খামারিরা আর ডিম ও ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করে লোকসান গুনতে হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ কোটি টাকা লাভ লস নিয়ে বছরের বছর আছে আরে ভাই এত লাভ আসেন না একটু করে দেখেন না মজাটা কেমন দেখেন না প্রায় ধমক দেওয়া হচ্ছে আমরা আমদানি করব আমদানি করলে কিন্তু আজকে বারো টাকা ডিম 
এটি বিশ টাকা খেতে হবে ক্ষুদ্র প্রান্তিক বড় খামারি সবাই মিলে কয়েক লক্ষ লোক মিলে কোন সিন্ডিকেট করা কিভাবে সম্ভব আমার জানা নেই এবং এটা কোনোভাবেই আসলে সম্ভব না প্রশ্নোত্তর পর্বে ডিমের দাম কমাতে ভারত থেকে খাদ্য তৈরির বিকল্প উপকরণ আমদানির সুযোগ চায় বিপিআইসি ভারতের ট্রেডাররা যদি ভারতে যে দামে বিক্রি করে সেই তার কাছে কাছে কিন্তু দাম আমাদের এক্সপোর্ট করে তাহলে কিন্তু আমরা যেই দামে ওই রং মেটেরিয়ালগুলো ইনহাউস করতে পারবো ডিমের দামও অ্যাটলিস্ট এক দেড় টাকা ঊর্ধ্বমুখী প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে ডিম মুরগির সঠিক দাম নির্ধারণ করে তা হাত বদলের প্রতিটি পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানান তারা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন সম্ভাবনা প্রস্তাবিত ভাঙা থেকে বেনাপোল ছয়লেন সড়ক পদ্মা এক্সপ্রেসওয়ের আদলে একশো উনত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই আর প্রস্তাবিত নকশা এখন একনেকে ওঠার অপেক্ষায় আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ছয় লেনের এই পঞ্চান্ন কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে দেশ অত্যাধুনিক সড়কের যুগে প্রবেশ করে এবার এমনই এক পরিকল্পনা ভাঙা থেকে বেনাপোল পর্যন্ত একশো উনত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কে পদ্মা সেতুর কারণে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল সহ উপ আঞ্চলিক যোগাযোগের জন্য ভাঙা যশোর বেনাপোল সড়কটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে এ সড়কটিও সার্ভিস লেন সহ ছয় লেনের হবে সড়কটি এক কিলোমিটার এশিয়ান হাইওয়ের অংশ প্রস্তাবিত সড়কটি ফরিদপুরের ভাঙা থেকে নগরকান্দা হয়ে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর সেখান থেকে মধুমতি সেতু পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে তেরো হাজার কোটি টাকা যে এখন যদি আমরা বেনাপুল পোর্টকে কানেক্ট করতে পারি একই স্ট্যান্ডার্ডে ঢাকা থেকে মা পর্যন্ত যেভাবে আছে তাহলে আমাদের বেনাপুল বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর সেই স্থলবন্দরের সঙ্গে আমাদের ঢাকা বা রাজধানীর সংযোগটা নির্বাচন হবে একটা নতুন দরজাও খুলে দিচ্ছে যে ভারতের মধ্য দিয়ে একেবারে মধ্যপ্রাচ্য থেকেও যদি কোনো ইন্টার কানেকটিভিটি যদি প্রয়োজন হয় সাউথ এশিয়াতে যাওয়ার জন্য কিংবা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে যাওয়ার জন্য তাহলেও কিন্তু এই রাস্তাটা খুব বেশি প্রয়োজন আছে ব্যবসায়ীদের আশা এ সড়ক হলে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে আরও আর সিক্স লেন বা ফোর লেন চালু হলে কিন্তু এখানেই বেনাপুল ডেভেলপটা আরও বেশি হবে সড়ক বিভাগের প্রস্তাবনা অনুযায়ী দু সালের পহেলা জানুয়ারি এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল যা শেষ হবে দু সালের ডিসেম্বরে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের দাফন সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার বিমান বাহিনী ঘাটির বাসার প্যারেড গ্রাউন্ডে তার দ্বিতীয় জানাজা হয় পরে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয় এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদের কফিনে ফুল দেন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ও নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে বিমান বাহিনী ঘাটি বাসারে অবস্থিত শাহিন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় পুরো ব্যবহারযোগ্য উপকরণে শিল্পের ছোঁয়ার মিশেলে তৈরি পোশাক প্রদর্শনের নাম ফ্যাশন শো ভিন্ন ধর্মী এই শোটি আয়োজিত হল রাজধানীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউল্যাবে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানী ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাশন শো সামার টোয়েন্টি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল ও হুমায়রা খান এই শোতে প্রদর্শিত পোশাকগুলো বিভিন্ন থিমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি দু সালে শুরু হয় ইউল্যাব ফ্যাশন শো এর যাত্রা বর্জ্যকে রিসাইকেল করে এর মাধ্যমে পোশাক হিসেবে প্রদর্শনের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে এই শো এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৌদি আরবের রিয়াদে ছেচল্লিশ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিল রেখে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা সৌদি আরবের রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নেওয়া হয় প্রথম দিনে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পঁয়ত্রিশ জন ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে এগারো জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে তামিম ইকবালের জায়গায় বিবেচনা করাটা চাপ হিসেবে নিচ্ছেন না বরং শৈশবের হিরো থেকে অনুপ্রেরণা নিতে চান জুনিয়র তামিম ক্লোজ ডোর অনুশীলনের শেষ দিনে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম শ্রীলঙ্কার কন্ডিশন বিবেচনায় অনুশীলন হয়েছে ম্যাচ সিনারিওতে জাকিনা ভালোই উপভোগ করেছেন এই ক্রিকেটার 
টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার প্রতিদান দিতে চান নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলে সেই লাইসেন্সও পেয়েছেন কোচ হাতুরুর কাছ থেকে তামিম নামটা গেল কমা সবচেয়ে আলোচিত দেশের ক্রিকেটে তামিম ইকবালের দৃশ্যপট থেকে বিদায়ের পর লাইমলাইটে তানজিত তামিম নামের সঙ্গে হুবু হুব মিল পজিশন আর ব্যাটিং স্টাইলেও তাই তো একে অন্যের বিকল্প ওপেনিং এ স্কিল ট্রেনিং এ যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হেড কোচ হাথুরু সিং এ তানজিত তামিমের সঙ্গে লঙ্কান মাস্টারমাইন্ডের এমন সেশন নিয়মিত দৃশ্য দেড় যুগ ওপেনিং স্লটে তামিম ইকবালের অপর প্রান্তে সঙ্গী হয়েছেন ডজন খানেকের বেশি ব্যাটার কিন্তু কেউ খানিক সময়ের জন্য থিতু হলেও ঝরে গেছেন বেশিরভাগ ওপেনার শৈশবের হিরো জুনিয়র তামিমের অনুপ্রেরণা লম্বার সময় সার্ভিস দিতে চান বড় ভাইয়ের জায়গায় সবার জন্য একটা আইডল ওনার খেলা থেকে ছোট থেকে বড় হয়েছে আমি তো চেষ্টা করব নিজের বেস্টটা দেওয়ার জায়গাটা ধরে রাখার ট্যাশন টিমে আসার পরে কোচ আমাকে জাস্ট একটা কথাই বলছে তুমি এতদিন যেভাবে খেলে আসছো তোমার ন্যাচারাল যেটা তুমি ওটাই খেলবা তো উনি উনি বলছে যে তোমার যদি নিজ থেকে কোনো সমস্যা থাকে দেন তুমি আমাদের আমার কাছে এসে কথা বলবা আর উনি সবসময় একটু কোশ্চেন করতে পছন্দ করে যাতে আমার নিজের ভেতর থেকে সব কিছু আসে এদিন শেষ হয় চার দিনের ক্লোজড ডোর অনুশীলন যেখানে ম্যাচ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ছিল টিম বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার উইকেট আর কন্ডিশন বিবেচনায় ছিল অনুশীলন তবে তরুণ ওপেনার ফ্রি লাইসেন্স পেয়েছেন হাথুরুর কাছ থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাকে ফুল স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে আমি যেমন যেভাবে ব্যাটিং করে আসছি এতদিন সেভাবে ব্যাটিং করার জন্য আমাদের যে গেম সিচুয়েশনটা হয়েছে এটা পুরোপুরি এশিয়া কাপ পুরোপুরি হয়েছে আমাদের শ্রীলঙ্কার কন্ডিশনে যেরকম সবাই বলতেছিল যে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রান হবে সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী এখানে আর কি প্র্যাকটিস হয়েছে তো সবাই চেষ্টা করছে আর কি টার্গেট অ্যাচিভ করার তো ইনশাল্লাহ সবাই সাকসেস হয়েছে ইমার্জিং এশিয়া কাপে চার ইনিংসে তিন ফিফটি তার চেয়ে বড় বিষয় ব্যাটিংয়ে আগ্রাসী মনোভাব শেষ ঢাকা লিগে চল্লিশের উপর গড় নিজেকে নিয়ে নির্বাচকদের ভাবতে বাধ্য করেছেন বগুড়ার এই তরুণ ব্যাটসম্যান এশিয়া কাপেও হতে পারেন টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম পছন্দ যখনই ব্যাটিং টাইম তখনই চিন্তা করি আমার মাথায় ব্যাক অফ দ্য ব্যান্ড একটা জিনিসই থাকে যে পজিটিভ ক্রিকেট খেলবো অনেকে বলে আমি বেশি অ্যাগ্রেসিভ ফেলি এরকম কিছু না আমি জাস্ট নর্মাল থাকা ট্রাই করি এবং আমার স্ট্রেংথে বিলিভ করা ট্রাই করি আমরা এমন প্রফেশনে ক্রিকেট খেলি এই এই প্রফেশনটা হচ্ছে আপনার প্রেশারের গেমে অনেক ধরনের সিচুয়েশন থাকে অনেক রকমের প্রেশার থাকে জিনিসটা আমরা যত তাড়াতাড়ি হ্যান্ডেল করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি আমরা বেটার ক্রিকেট খেলতে পারবো ওয়ান ডে দলে যুব বিশ্বকাপ জয়ী চতুর্থ ক্রিকেটার তানজিত তামিম এশিয়া কাপে পারফর্ম করে চড়তে চান ভারত বিশ্বকাপের বিমানেও সবার মধ্যে একটাই কথা হয় সবারই এখন একটাই স্বপ্ন যে বরাদ্দ হয়ে বিশ্বকাপ জেতার তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা তানজিত তামিম তাওহিদ হৃদয় শামিম পাটোয়ারি কিংবা শরীফুল ইসলাম টাইগারদের এশিয়া কাপ স্কোয়াডে চার বিশ্বকাপ জয়ী যুবা বয়সে তরুণ হলেও সামগ্রিক বিচারে এই চারজনকে নিয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত অনুরোধ 19 দলের নির্বাচক হান্নান সরকার তানজিত শামিমকে বলছেন বাজির ঘোড়া বিশ্বাস নিজেদের প্রমাণ দিয়ে এই যুবারা থিতু হবে জাতীয় দলে তামিম শামিম হৃদয় শরীফল এক ফ্রেমে টাইগার ক্রিকেটের চার সম্ভাবনা এবারের এশিয়া কাপ স্কোয়াডের চার চমক এই যুবারা বিশ্বজয়ী এই যুবারা কলি থেকে এখন ফুল হয়ে পরিণত যারা জিততে জানে জয় করতে জানে চাপকে এরাই তো টাইগার ক্রিকেটের নতুন ব্র্যান্ড যারা দেখাচ্ছে স্বপ্ন করছে আশাবাদী তাদের সবচেয়ে বড় স্ট্রেন যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন মানে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যে সারটা সেটা তারা পেয়েছে আমরা যখন ব্যাটিং বা ব্যাটারদের সঙ্গে বা বলারদের সঙ্গে কাজ করি স্পেশালি ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে কাজ করি আমরা তাদেরকে একটা কথা বলি কীভাবে একশো মারতে হয় সেই রাস্তাটা চেনা খুব জরুরি সো রাস্তাটা যখন একবার চিনে যায় তখন কিন্তু তারা ওই রাস্তাটা পথে এগোতে পারে ইজিলি সো তারা ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে তারা রাস্তাটা জানে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যেতে হয় এখন তাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে টপ লেভেলে সেখানে সেটাকে স্টেবল স্টেজে নিয়ে এসে তারপর একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে যাওয়া তাওহিদ হৃদয় আর শরীফুল জাতীয় দলের পরিচিত মুখ তবে আলোচনার কেন্দ্রে তামিম ইকবালের বিকল্প তানজিদ হাসান তামিম যাকে বয়সভিত্তিক পর্যায় থেকে দেখভাল করছেন অন্যথ উনিশ দলের নির্বাচক হান্নান সরকার জানালেন জুনিয়র তামিম কেন হয়ে উঠতে পারেন অনন্য সাধারণ তামিমের সঙ্গে আসলে আমি দু হাজার উনিশ বিশ দুইটা বছর খুব কাছ থেকে কাজ করেছি তামিম যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে তার জন্য একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ আসছে সে এখনই কতটুকু রেডি আমরা ইন্টারন্যাশনাল খেললে তখন জানতে পারবো বাট সোফার তার মানসিকতার জায়গা থেকে সে সেই স্টেজে আছে বাকিটা কিছু টেকনিক্যাল বিষয় থাকে গেম সেন্সের ব্যাপার থাকে সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ডেভেলপ করে যাবে এশিয়া কাপ দলে থাকা শামিম পাটোয়ারি বিশ্বকাপ বহরের সাত নম্বর স্লটের অন্যতম দাবিদার
তার মধ্যে সেই সবচেয়ে বড় গুণটা ছিল অনেক বড় ছয় মারতে পারে এটা কিন্তু সবার মধ্যে থাকে না বিষয়টা যেটা ছিল 140 প্লাস পেসে সেটা মারতে পারবে কিনা সেই চ্যালেঞ্জটা ছিল যেটা তার শুরুর দিকে হয়তো স্ট্রাগল করেছে বাট গত দুই বছরে সে ন্যাশনাল টিমের আঙ্গিনাতে থেকে সেই জায়গাটাও কাজ করেছে আমি শিওর টপ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কাজ করে সে একশো প্লাস পেসে সেটাকে কীভাবে ডেলিভার করবে সেই জায়গাটা ডেভেলপ করেছে সেই সঙ্গে এশিয়া কাপ বহরে স্ট্যান্ড বাই দলে থাকা আরেক যুবা তানজিম সাকিবকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ঝরল হান্নান সরকারের কণ্ঠে এশিয়া কাপ খেলতে সাতাশ আগস্ট শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল এর ঠিক এক মাস পর সাতাশ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ খেলতে টাইগাররা যাবেন ভারতে তবে টানা অনুশীলন আর ম্যাচের মধ্যে থাকায় এশিয়া কাপের আগে সাকিবের দল খেলবে না কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন এছাড়া দলের প্রয়োজনে মেগা ইভেন্টে মনোবিধ নিয়োগের ব্যাপারে বিসিবির ইতিবাচক মনোভাবের কথাও জানান তিনি হোম অফ ক্রিকেটে টাইগারদের রুদ্ধ দ্বার অনুশীলন আপাতত লক্ষ্য এশিয়া কাপ মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্ট শুরুর বাকি আর মোটে বারো দিন দলগুলো শেষ মুহূর্তে সাজাচ্ছে নিজেদের গেম প্ল্যান আপাতত ম্যাচ সিনারিওতে নিজেদের প্রস্তুত করা টাইগাররা দুই দলে ভাগ হয়ে খেলবে পঞ্চাশ ওভারের প্রস্তুতি ম্যাচ তবে এশিয়া কাপের আগে অন্য প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ খেলা হচ্ছে না মূলত ক্রিকেটারদের চাপমুক্ত রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত বিসিবির আমাদের এখন পর্যন্ত যে প্ল্যানিং সেখানে এশিয়া কাপের আগে কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কোনো সুযোগ এখন পর্যন্ত নেই খুব কম্প্যাক্ট আমাদের শিডিউল এবং সাতাশ তারিখে বাংলাদেশ দল কলম্বোতে যাবে এশিয়া কাপের পরে আমাদের ব্যাক টু ব্যাক আবার যেহেতু নিউজিল্যান্ড সিরিজ আসবে নিউজিল্যান্ড সিরিজে পার্টিসিপেট করবে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এবং সেই অনুযায়ী এফটিপিটা প্ল্যান করা হয়েছে এবং যেহেতু শিডিউলটা খুব টাইট ইন বিটুইন এশিয়া কাপ এবং ওয়ার্ল্ড কাপ এছাড়া আমাদের কোনো অল্টারনেট অপশন ছিল না টাইগারদের সঙ্গে দুই দফায় কাজ করে গেছেন মনোবিদ ফিল জনসে ক্রিকেটাররাও তার কাজের প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে তাকে দেখা যাবে কি অন এ রেগুলার বেসিস আমাদের টিমের সাথে স্নট অ্যাবাউট যে আমাদের ছেলেদের টিম অন্যান্য যে আমাদের বিভিন্ন আইসিসি এবং ইসিসি কম্পিটিশনে যে টিমগুলো যায় তাদের সাথেও কাজ করার প্ল্যান রয়েছে সো অন এ রেগুলার বেসিসে আসবেন এলপিএলএ চাফনা কিংস ফাইনালি উঠলে তাহিদ হৃদয় আবারও সেখানে খেলতে যাবেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা এমন খবরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা না এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ বিএনপি জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদের উত্থান আন্দোলনে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি বিএনপির এখন থেকে বয়স ষাট পেরোলেই পেনশন পাবেন শ্রমজীবী সহ বেসরকারি চাকরিজীবীরাও চালু হলো সর্বজনীন পেনশন স্কিম বৈষম্য দূর করাই লক্ষ্য বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রে অপহরণের পর করা হয় খুনের ষড়যন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যা চেষ্টা মামলায় শফিক রেহমান সহ পাঁচ জনের সাত বছরের সাজা এছিল প্রবাসী সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়